are the main distinguishes between women and men approaches in business, by your opinion? Oh my goodness, well, the obvious is that men are much better risk takers. For better or worse, they will um, act more impulsively, they're more confident, ego is in play a lot. Women are much more empathic, which is amazing. Um, they tend to be more sensitive, but they're warriors. So they will think twice before doing anything. And really, we need a balance. So we need both, yin and yang. And in the workplace, ideally, we're going to have both. And also, each individual really should be in tune with their own masculine side and their own feminine side, whether they're a man or a woman. And then it will be ideal. enjoy this meeting and uh, I congratulate all the women for the progress that they made, they made all these uh, years and uh, I wish all the best to them for better and better and better success. Great. What advices can you give to a woman who decided to begin this, uh, their career just now? Uh, to have patience and to try. Yes. Yes. Thank you. качествами должна обладать бизнес-вумен? Бизнес-вумен должна в первую очередь быть вумен, а потом бизнес, ну как для меня, потому что в последнее время наше непростое. Вот эти качества у женщин поменялись, и я желаю нашим женщинам, которые сегодня и победят, и номинанткам, в первую очередь включать свою женственность и показывать себя как прекрасная леди, прекрасная дама. Но бизнесом занимаются очень многие и этим на самом деле никого не удивишь, но женщина всегда должна оставаться женщиной прекрасной, нежной и мудрой. Спасибо. А как вы считаете, есть ли какие-то различия в подходах к бизнесу у мужчины и у женщины? Различия, я думаю, что может быть и нет, потому что женщина, которая занимается бизнесом, она отчасти имеет мужское мышление, поэтому она бизнесмен. Специально для сегодняшнего мероприятия вы создали эксклюзивный аромат деловой женщины. И мне хотелось бы у вас спросить, что вы вкладываете в понятие деловой женщины как мужчина? Какой шлейф ароматов проносится в этом понятии? Вот у меня сейчас такой шлейф аромоний, вот так, который привлекает от других полов. Там я мускус добавляю специально, и всех, всех женщин привлекает по-другому. И сейчас, который я шел, что делаю, это в 1800 году, деньги в руках, это фонтан дела духом парфюмера. Я его историю повторяю первый раз здесь. Вот теперь. И вот так, вы самому видели, что творится здесь. Это вы бы дали женщинам, которые планируют начать свой бизнес? Которые начинают все с нуля. Все, что они начинают, чтобы начали они с любовью, от души и не думали про, про результат. Когда там будет любовь и стрем, стремление только для себя целый день вперед, то тогда все получится. Тогда будет и результат. Which recommendations uh, can you give for the future candidates who will be participating next years? Oh my goodness, well I would definitely say learn how to speak, learn how to present yourself, um, definitely uh, if, if, it, if it needs to be take lessons, there's nothing wrong with asking for help, watching videos, watching other people and think to yourself If I was a judge or if I was watching, who would I vote for? What would stand out? Because a lot of people, they, they go almost, they look into themselves too much and they get nervous or they start saying the, 
things that are very much like a bio and it's not memorable, it's not interesting. So really, you know, believe in yourself, speak for yourself and use your tone, use your voice to be much more interesting and empowering and memorable. So that's my advice actually for everything, like just to be more um, a good speaker and it's an art. So it takes practice, but do it. idea of a victim mindset and we decide whatever comes our way it's a blessing good or bad it's a blessing it gives us the opportunity to become stronger if you have that mindset SET to select each time to see everything that comes to you as an opportunity rather than an obstacle that would be the best thing to motivate you in any kind of work you have I would like to congratulate you with this award today, the impression of a woman. And first question, who did inspire you to become a businesswoman or maybe any situation has happened in life that uh, transmits you to this? I have to say my husband who believed in me from the start, he was the one with the vision for me before I even knew it. And so he's inspired me and he continues to inspire me all the time. Great. And what inspires you at your work? Nature itself inspires me at my work. Wherever I look, there's ideas. Wherever I look, I see potential. Wherever I look, I see growth. I see blessing. I see health and nurture. So in my profession, it's very, very easy to find inspiration. Great. Thank you a lot. Thank you. Thank you very much for this award. first time that this event for from the three years has become international and first of all I would like to ask you Red Diamond 2049 what does it mean uh, what message it gives to the audience hello thank you very much thank you very much for being with us tonight yeah we have a message the message is that we want in future all the nations to be together to be international love our event is about love and peace that's why, because our present, it's not so good. And we wanted to take our guests to future where everybody will love each other. It's going to be international. And just we wanted to share our love. That was the message 2049. Great, thank you a lot. Я думаю, первое – это честность, потому что необходимо быть честным, что бы ты ни делал. Это очень важно, чтобы развивать свой бизнес, развивать его правильно. В честность входят еще и границы. Дальше – это, наверное, все-таки последовательность, потому что если ты хочешь чего-то добиться, то ты должен это делать по чуть-чуть, по маленькому шажку, каждый день последовательно. Маленькие шаги ведут к большим целям. И, наверное, третье – это… Это уважение, это уважение к людям, уважение к себе, уважение к своей работе э, и к работе других людей. How did you find event today and which contribution you did? 
Good evening, everyone. I'm Laura FTMU. Uh, the event it was magical. It was really nice and uh, very well organized by Elizabeth. I'm the designer with moss. The beautiful moss trees, red ones that the ladies they um, get as a flowers. They are my creations. So we can find more information about on my website, designwithmoss.com. I'm glad to be here and I'm enjoying this beautiful night. Как в вашем понимании выглядит женщина будущего? Здравствуйте. Женщина будущего – это то, что вы видите перед собой, и то, что вы видели на сцене. Уверенная в себе, знающая, что она хочет и что она делает, и, ну, и красивая, наверное. Так и есть. Какова миссия женщины? Сегодня миссия женщины, она очень широка. Она должна быть и в первую очередь женщиной, в то же самое время она должна быть успешной, и надеяться, что у нее будет семья или иметь эту семью. Поэтому каждый день она сталкивается со сложностями. Ей нужно много терпения, много сил. И успешные женщины, которых мы сегодня видели, они этого добились, и в их глазах видно счастье. Спасибо. А что вас лично воодушевляет в вашей работе? Мы здесь являемся спонсорами на True Beauty Spa ответственные за красоту наших ведущих. И, конечно же, красота воодушевляет очень серьезно женщин и меня в том числе.